Herzlich willkommen im Green Spoons Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Ralf Demmerle über den Bodenmarkt in Deutschland. Ralf ist Biolandwirt, Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft und arbeitet bei Verpachten, einem Projekt der NABU Stiftung Nationales Naturerbe. In dieser Folge erfährst du, wer den Boden in Deutschland bewirtschaftet, welchen Einfluss Landkonzentration auf die Biodiversität hat und wie du mit deinem Essen die biologische Vielfalt auf dem Acker fördern kannst. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen im Green Spoons Podcast, Ralf. Hallo Lena. Lass uns direkt starten mit der ersten Frage. Wer bewirtschaftet das Ackerland eigentlich in Deutschland? In Deutschland gibt es ganz viele landwirtschaftliche Betriebe. Und das unterscheidet sich so ein bisschen äh, im Osten und im Westen. Durch die DDR-Vergangenheit gibt es im Osten sehr viele sehr große Betriebe und im Westen gibt es noch sehr viele kleinere Familienbetriebe. Aber die Gesamttendenz ist eigentlich die, dass immer mehr Höfe aufhören, äh, keine Nachfolger haben und dann äh, die anderen Betriebe nebenan die Betriebe schlucken und ähm, eigentlich äh, immer weniger Betriebe in Deutschland arbeiten und die einzelnen Betriebe immer größer werden. Ja, und warum ist das ein Problem, dass es immer größere Betriebe werden? Naja, die Landwirtschaft ist halt dann immer in weniger Händen. Es gibt immer weniger Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, immer weniger Leute, die auch Land besitzen und die Land bewirtschaften. Und das hat viele Folgen für die Frage, was wird auf dem Acker angebaut, sind immer weniger Menschen zuständig und was auch hier natürlich jetzt das Thema sein wird, dass auch viele kleine Betriebe viele kleinere Flächen bewirtschaften und dadurch auch mehr Biodiversität in der Landschaft vorzufinden ist. Ja, also kann man sagen, dass es generell besser ist, wenn mehr Leute weniger Land besitzen als weniger Leute mehr Land? Ja, das kann man generell so sagen. Das hat eigentlich nur Vorteile. Okay, spannend. Und ist es denn einfach, die Eigentümer von Land so herauszufinden oder wie funktioniert das? Naja, es gibt ein paar sehr große Landeigentümer in Deutschland. Das ist der Bund, also die Bundesrepublik, das sind die Länder, die Kommunen. Die haben eigentlich das meiste Land in Deutschland, gefolgt von der Kirche, die auch sehr viel Land mhm. hat in Deutschland. Und dann kommen eben auch private Eigentümer. Und die haben im Grunde die größte Fläche, aber das ist halt die größte Anzahl auch von einzelnen Eigentümern. Die ähm, Bund, Länder und Kommunen und die Kirche, die kann man natürlich identifizieren und auch direkt ansprechen. Aber es gibt keine Liste und keine Kartei, wo man nachblättern könnte, wer ist Landeigentümer in Deutschland. Also private Eigentümer sind schwer herauszufinden. Ja, du hast gerade schon das Stichwort Eigentümer angesprochen. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, Land zu pachten. Was ist denn der Unterschied zwischen Pacht und Eigentum? Na, Eigentum ist dann, äh, bist du derjenige, der dafür mal Geld bezahlt hat oder der es auch geerbt hat. Es ist wie dein eigenes Auto oder dein eigenes Moped. Ne? Das ist dann deins und das kann dir auch niemand wegnehmen. Und Pacht ist nur, wenn du dir sozusagen das Land von jemand anderem leist, der es nicht braucht, ja, der selbst kein Landwirt ist, dann, dann leist du dir das Land für einen gewissen Zeitraum. Und ähm, genau, der Unterschied ist im Grunde, in der, ähm, was uns hier betrifft, dass man mit dem Eigentum eigentlich immer ein bisschen äh, achtsamer umgeht. Dass man Eigentum, dass man nicht will, dass es kaputt geht. Ähm, wenn man ein eigenes Moped hat, dann achtet man drauf, man pflegt es und so. Und wenn man sich was geliehen hat, dann kann es schon mal sein, dass man denkt, ach komm, äh, in ein paar Jahren äh, oder ja, wenn ich es zurückgebe, dann ist es weg und dann kümmert es mich nicht mehr. Und Pachtland kann eben auch den, äh, kann wechseln. Von, eigen, von einem Pächter zum anderen und dann ist man vielleicht nicht ganz so sorgsam mit dem Land, als wäre es das Eigentum. Ja, kann man das so ein bisschen vergleichen, wie wenn man ein Haus mietet und ein Haus kauft und dann darin wohnt? Ja, genau, das ist genau, das ist genau dasselbe, ja. Okay, verstehe. Und wie beeinflusst die Landkonzentration denn die Biodiversität auf dem Acker? Ich habe es schon angedeutet, ähm, Landkonzentration bedeutet, dass die Betriebe immer größer werden. Und ähm, das Ziel von großen Betrieben ist es auch, mit sehr großen Maschinen auf großen Flächen zu arbeiten. 
äh, wenn früher ein Betrieb ähm, eine Fläche von 100 mal 100 Meter, ja, das sind ähm, 10.000 Quadratmeter, ist ein Hektar, ähm, das war eine große Fläche, die bewirtschaftet wurde für einen kleinen Betrieb, wo man noch kleine Maschinen hatte und so. Und heute haben die Betriebe so große Maschinen, dass sie ähm, solche äh, Flächen, zusammenhängende Flächen von 30 Hektar bis 300 Hektar gibt es im Osten Flächen, die am Stück bewirtschaftet werden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ähm, 300 Hektar oder seien es nur 30 Hektar am Stück, ähm, das sind, äh, da, da wächst dann nur eine Frucht, da wächst nur Weizen oder nur Raps. Und das ist eigentlich eine sehr monotone Landschaft. Und dort ist von Artenvielfalt überhaupt nicht zu sprechen. Die Artenvielfalt entsteht, wenn es viele kleine Flächen gibt. Und dann gibt es Grenze zum Nachbarn und an den Grenzgebieten, in den Grenzstreifen. Äh, ähm, Dort entsteht die meiste Biodiversität. Das klingt mir so, als hätten Landeigentümer eine sehr große Verantwortung, wem sie ihr Land überlassen bzw. verpachten, also wer es bewirtschaften darf. Wonach wird es denn entschieden? Ja, das stimmt. Also Landeigentümer können über ihr Eigentum einen großen Einfluss ausüben auf die Art der Bewirtschaftung. Zum einen, wie es bewirtschaftet ist und dann auch, wer es bewirtschaftet. Ob das dann an einen großen Betrieb geht oder an einen kleinen Betrieb oder an einen Existenzgründer. Also das sind äh, tolle Entscheidungen, die ein Landeigentümer da fällen kann. Und äh, ganz besonders möchte ich auch erwähnen, dass es dafür auch ein Instrument gibt. Äh, für Kommune und für Kirche hat die ABL Mitteldeutschland ein Kriterienkatalog entwickelt, wo Land sozusagen nach einem Punktesystem vergeben wird. Und wir nennen das gemeinwohlorientierte Verpachtung. Gemeinwohl ist in unserem Sinne dann ein Betrieb oder Gemeinwohl, im Sinne des Gemeinwohls tätig ist ein Betrieb für uns, der für die Ernährung der Menschen vor Ort sorgt, zum Beispiel. Ja, der Brot backt, der Getreide anbaut und Brot backt, der Kühe melkt und Käse herstellt. Und das sind Direktvermarktung vor Ort verkauft. Aber auch Betriebe, es gibt auch Punkte für Klimaschutzsachen, die man auf dem Hof macht oder auf dem Acker. Es gibt Punkte für biodiversitätsfördernde Sachen und eben auch soziale Aspekte. Ein Betrieb, der ausbildet, ein Betrieb, der gerechte Löhne bezahlt und so weiter. Also es gibt sehr viele Kriterien, die man anwenden kann, damit man auch wirklich einen tollen Pächter für seine Fläche auch finden kann. Ja, Ralf, du bist ja Regionalberater bei Verpachten. Was ist denn dieses Projekt? Was macht ihr da? Ja, Verpachten ähm, ist ein Beratungsprojekt, gefördert äh, vom BFN. Deshalb machen wir die Beratung auch kostenfrei. Äh, und wir beraten Landeigentümer. Ja, wir beraten Landeigentümer ähm, bezüglich Biodiversität, also Artenvielfalt und Landwirtschaft. Und man kann auf dem Acker oder auch im Grünland kann man auch sehr viel ähm, Artenvielfalt äh, durch die Bewirtschaftungsweise äh, zurückholen oder fördern. Und ähm, diese Bewirtschaftungsweise kann man im Pachtvertrag mit dem Landwirt vereinbaren. Sprich, wir beraten den Eigentümer, der das Land verpachtet. Und im Pachtvertrag stehen dann Vereinbarungen, wie es bewirtschaftet wird, damit wir wieder die Artenvielfalt auf unsere Felder zurückholen. Ja, toll, was ihr da macht. Und wie kann ich als Konsumentin LandwirtInnen unterstützen, die die biologische Vielfalt auf dem Acker fördern? Also gibt es da bestimmte Siege oder so, auf die ich achten kann als Konsumentin? Das gibt es auf jeden Fall. Ähm, speziell für die Artenvielfalt, ähm, sagen wir mal, gibt es jetzt noch kein Siegel. Ähm, aber es gibt Bewirtschaftungsweisen, die grundsätzlich einfach die Artenvielfalt ähm, mehr fördern. Dazu gehören im Grunde erstmal alle ähm, biologisch wirtschaftenden Betriebe. Also über, überall, wo ähm, auf dem Produkt ein Siegel ist, wo Bio draufsteht, äh, habe ich einen Betrieb, der ähm, nicht spritzt und der auch nicht chemisch düngt. Und das alleine ähm, sorgt schon dafür, dass wir mehr Unkraut oder wie man oft sagt Beikraut im Acker haben. Und das äh, gehört einfach zur Artenvielfalt dazu. Und äh, gerade auch die Bioverbände, Bioland, Demeter, Naturland und wie sie alle heißen, ähm, haben sogar spezielle Biodiversitätskriterien, die die Betriebe auch erfüllen müssen, damit äh, sie das Siegel auch behalten dürfen. Vielen Dank für deine Antworten, Ralf. Musik 
Das Projekt Green Spoons wird gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.